ออสิเลชันในภาษาไทยแปลว่าการแกว่งไปมาการกวาดแกว่งการขึ้นลงเกิดขึ้นรอบๆตัวเราเช่นต้นไม้ที่ถูกลมพัดให้แกว่งไปมาเยื่อบางในกล่องเสียงของนกสั่นทำให้เกิดเสียงการขึ้นและลงของน้ำทะเลเป็นต้นในวิดีโอนี้จะทบทวนเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายและแนะนำกิจกรรมคิดเองทำเองให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเรื่องลูกตุ้มอย่างง่ายธรรมชาติของการแกว่งไปมาคือการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีแรงบางชนิดที่ทำให้วัตถุเคลื่อนกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นหรือตำแหน่งสมดุลถ้าระบบถูกกระจัดออกจากสมดุลและมีแรงดึงวัตถุเพื่อให้กลับสู่จุดสมดุลอย่างไรก็ตามในการทำให้วัตถุก,กลับสู่จุดสมดุลจะมีค่าโมเมนตัมที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไกลออกไปจากตำแหน่งสมดุลทำให้เกิดแรงดึงกลับใหม่ในทิศตรงกันข้ามเพื่อดึงวัตถุก,กลับมาอยู่ในตำแหน่งสมดุลการแกว่งไปมาลักษณะนี้คือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายและระยะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมาหนึ่งรอบเรียกว่าหนึ่งคาบของการกวาดแกว่งตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของระบบการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายคือสปริงวนเบาวมากที่มีวัตถุผูกติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งวางบนโต๊ะที่สมมติให้ไม่มีแรงเสียดทานและอีกด้านของสปริงถูกยึดไม่ให้เคลื่อนที่เมื่อยืดสปริงออกและปล่อยวัตถุจะถูกสปริงดึงกลับไปกลับมาแรงดึงกลับของสปริงเป็นสัดส่วนเชิงเส้นกับระยะกระจัดกำหนดให้เป็นเวกเตอร์ x ในขณะที่สปริงยืดออกและหดเข้าจากสภาวะสมดุลซึ่งสภาวะสมดุลคือตำแหน่งของวัตถุที่สปริงยังไม่ถูกยืดออกดังนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเมื่อวัตถุถูกปล่อยจากตำแหน่ง x เท่ากับ a วัตถุจะถูกดึงไปทางซ้ายด้วยแรงของสปริง f ทำให้วัตถุมีความเร่ง a เข้าสู่ตำแหน่งสมดุลเมื่อวัตถุถึงตำแหน่งสมดุลแรงที่ดึงวัตถุเป็นศูนย์แต่ยังมีความเร็ว v กับโมเมนตัมซึ่งเท่ากับวน m คูณกับความเร็ว v ทำให้วัตถุยังคงเคลื่อนที่ต่อไปทางซ้ายขณะที่วัตถุทำให้สปริงหดวัตถุจะถูกแรงจากสปริงดึงไปทางขวาทำให้วัตถุลดความเร่งลงจนสุดท้ายจะหยุดนิ่งที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ a ความเร็วเป็นศูนย์แต่สปริงยังส่งแรงดึงวัตถุไปทางขวาดังนั้นวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ไปทางขวาจนกระทั่งหยุดนิ่งที่ตำแหน่ง x เท่ากับ a อีกครบหนึ่งรอบของการกวัดแกว่งในเวลา t ระบบสปริงกับวัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาถ้าไม่มีแรงต้านทานจากภายนอกค่านิดสปริงคือ k มวลของวัตถุคือ m และค่า t คือระยะเวลาที่วัตถุเคลื่อนกลับไปมาครบหนึ่งรอบจากสมการจะเห็นว่าค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรากที่สองของมวลดังนั้นถ้ามวลของวัตถุน้อยการยืดหดของสปริงไปมาหรือการกวัดแกว่งจะเร็วขึ้นนอกจากนั้นค่ายังเป็นสัดส่วนหกผันกับรากที่สองของค่านิดสปริงหรือความแข็งของสปริงจะได้ว่าสปริงที่แข็งจะมีค่า k สูงทำให้ค่ามีค่าน้อยดังนั้นการกวัดแกว่งจะเร็วขึ้นแต่ถ้าค่า k ของสปริงมีค่าน้อยจะได้ค่าที่มีค่าสูงดังนั้นการกวัดแกว่งจะช้าถ้าเราพิจารณาพลังงานในระบบพลังงานจนของมวลและพลังงานสับของสปริงเราจะพบว่าพลังงานทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปแบบคลื่นทรายซึ่งพลังงานจนสัญ,ญลักษณ์ k เท่ากับเฉลี่ยสองคูณกับมวล m คูณกับความเร็ว v ยกกำลังสองและพลังงานสับสัญ,ญลักษณ์ u เท่ากับเฉลี่ยสองคูณกับค่านิดสปริง k คูณกับการกระจัด x ยกกำลังสองที่ตำแหน่งปลายทั้งสองข้างของการกวาดแกว่งหรือ x เท่ากับบวกลบ a พลังงานจนจะมีค่าเท่ากับศูนย์และพลังงานสับมีค่าสูงสุดและที่ตำแหน่งสมดุล x เท่ากับศูนย์พลังงานจนจะมีค่าสูงสุด
และพลังงานศักดิ์เท่ากับศูนย์อย่างไรก็ตามระบบในอุดมคติพลังงานรวมของระบบจะเท่ากับค่าคงที่ลูกตุ้มอย่างง่ายได้ถูกนำมาใช้ในนาฬิกามานานกว่าร้อยปีเนื่องจากคาบการแกว่งมีค่าคงที่และขึ้นกับความยาวของลูกตุ้มนาฬิกาและความเร่งเนื่องจากแรงน้ำตกของโลกเท่านั้นซึ่งไม่ขึ้นกับมวลของลูกตุ้มสำหรับแรงที่ใช้ดึงลูกตุ้มกลับสู่ตำแหน่งสมดุลมาจากน้ำหนักของลูกตุ้มซึ่งเท่ากับมวล m คูณกับความเร่งเนื่องจากแรงน้ำตกของโลก g ในกรณีของลูกตุ้มอย่างง่ายน้ำหนักของลูกตุ้มหรือ mg จะมีทิศพุ่งลงด้านล่างในแนวดิ่งเสมออย่างไรก็ตามน้ำหนักนี้เป็นแรงซึ่งจะพิจารณาแยกออกเป็นเวกเตอร์องค์ประกอบ2เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันโดยเวกเตอร์แรกมีขนาดเท่ากับ mg cos ซีตาซึ่งสมดุลกับแรงตึงในเส้นเชือกหรือเวกเตอร์ r ในทิศตรงข้ามทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและอีกหนึ่งเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับลบ mg s i n ซีตาซึ่งจะเป็นแรงดึงกลับ f อยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวงตามการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มสำหรับมุมขนาดเล็กๆค่าซีตาจะมีค่าประมาณเท่ากับ s i n ซีตาดังนั้นแรงดึงกับ f จะเป็นลบ mg ซีตาและค่าการแกว่งของลูกตุ้ม t เท่ากับ2พายคูณกับรากที่2ของ L ส่วน G เห็นได้ว่าค่าของลูกตุ้มจะขึ้นกับความยาวเชือก L และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก G เท่านั้นในการพิจารณาระบบพลังงานของลูกตุ้มจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับพลังงานของมวลที่ผูกกับสปริงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว s ม m การที่ใช้หาขนาดของแรงดึงกลับของลูกตุ้มอย่างง่ายหาได้จาก f เท่ากับลบ mg ซีตาซึ่งเหมือนกันกับสมการที่ใช้หาขนาดของแรงดึงกลับของวัตถุที่ติดอยู่กับสปริงซึ่งวางบนโต๊ะที่สมมุติให้ไม่มีแรงเสียดทานโดย f เท่ากับลบ kx เช่นเดียวกับสมการที่ใช้หาค่าค่าของการแกว่งโดยค่าของมวลที่วางบนโต๊ะจะขึ้นกับความแข็งหรือค่านิดของสปริง K และมวล m ในขณะที่ค่าการแกว่งของลูกตุ้มจะขึ้นกับความยาวของเชือก L และความเร่งเนื่องจากแรงน้ำตกของโลก G เท่านั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยเชือกดินน้ำมันตะเกียบหนังสือเล่มหนาหนาใบบรรทัดและนาฬิกาจับเวลาในหน่วยวินาทีให้ผู้เรียนวางตะเกียบที่ขอบโต๊ะและทับด้วยหนังสือหนาหนาให้แบ่งดินน้ำมันออกเป็นสองก้อนเท่าๆกันจากนั้นผูกเชือกกับตะเกียบและให้ติดดินน้ำมันก้อนหนึ่งที่ปลายด้านของเชือกวัดความยาวของเชือกจากขอบด้านล่างของตะเกียบจนถึงกึ่งกลางของก้อนดินน้ำมันแหวงลูกตุ้มโดยให้มุมที่เชื่อทำกับแนวดิ่งมีขนาดเล็กๆและจับเวลาที่ลูกตุ้มแหวนครบสิบรอบหรือสิบค่าทำการทดลองซ้ำสามครั้งจากนั้นให้คำนวณหาระยะเวลาที่ลูกตุ้มแหวนหนึ่งค่าและบันทึกให้ตรงกับค่าความยาวเชื่อพันเชื่อกับตะเกียบเพื่อให้เชื่อสั้นลงประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวเดิมวัดความยาวเชื่อแหวนลูกตุ้มอีกครั้งและจับเวลาที่ลูกตุ้มแกว่งครบสิบรอบทำซ้ำสามครั้งคำนวณเวลาที่ลูกตุ้มแกว่งหนึ่งค่าและบันทึกให้ตรงกับค่าความยาวเชือกพันเชือกกับตะเกียบอีกครั้งให้เชือกสั้นลงประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวเดิมหรือประมาณเซนติเมตรสี่ของความยาวเริ่มต้นวัดความยาวเชือกแกว่งลูกตุ้มและจับเวลาที่ลูกตุ้มแกว่งครบสิบรอบทำซ้ำสามครั้งคำนวณเวลาที่ลูกตุ้มแกว่งหนึ่งค่าและบันทึกให้ตรงกับค่าความยาวเชื่อให้สังเกตผลการทดลองว่าค่าเป็นสัดส่วนกับความยาวเชื่อหรือไม่เมื่อความยาวเชื่อเพิ่มขึ้นค่าเพิ่มขึ้นหรือไม
คําตอบคือใช่แล้วความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นหรือไม่เมื่อความยาวเชือกลดลงครึ่งหนึ่งคาบลดลงครึ่งหนึ่งหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่เราจะเห็นว่าเมื่อความยาวลดลงเป็นหนึ่งในสี่คาบจะลดลงเพียงครึ่งหนึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าคาบทีเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของความยาวเชือก L เนื่องจากเมื่อ L เพิ่มเป็นสี่เท่าคาบจะเพิ่มขึ้นสองเท่าและสองคือรากที่สองของสี่ในตอนนี้ให้ปรับความยาวเชือกกลับไปที่ความยาวเดิมวัดความยาวเชือกกำหนดให้เป็น L1 และจับเวลาที่ลูกตุ้มแหวนครบสิบรอบอีกครั้งให้เพิ่มดินน้ำมันอีกก้อนเข้าไปที่ด้านข้างของลูกตุ้มดังนั้นความยาวเชือกถึงจุดกึ่นกลางมวลจะไม่เปลี่ยนแปลงทำการทดลองอีกครั้งเมื่อเราเพิ่มมวลเข้าไปคาบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เราจะพบว่าคาบมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆเมื่อเทียบกับมวลที่เปลี่ยนไปดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าคาบไม่ขึ้นกับมวลในตอนนี้ให้ย้ายดินน้ำมันก้อนที่สองมาไว้ที่กึ่งกลางของเชือกก่อนที่ผู้เรียนจะทำการทดลองลองให้ผู้เรียนถ่ายว่าผลจะเป็นอย่างไรคาบจะมีค่าเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราจะพบว่าคาบมีค่าลดลงลูกตุ้มแหวนเร็วขึ้นแต่เรายังพบว่าเมื่อเราเพิ่มมวลเข้าไปที่ปลายเชือกคาบยังคงเท่าเดิมดังนั้นการเพิ่มมวลที่กลืนกลางเชือกทำให้เกิดความแตกต่างเนื่องจากทำให้คาบเปลี่ยนไปแล้วอะไรที่แตกต่างกันความแตกต่างก็คือเราได้เปลี่ยนการกระจายของมวลซึ่งทำให้ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลเปลี่ยนไปมันยากที่จะพิจารณาในเทอมของแรงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแต่มันจะง่ายขึ้นถ้าเราพิจารณาในรูปของแรงบิดรอบจุดหนุนหรือทอซึ่งชี้ในทิศตั้งฉากกับระนาบของการแหวนเราจะเห็นว่าถ้าใช้ทอจะมีโมเมนต์ความเฉื่อยปรากฏในสมการเนื่องจากกฎข้อที่สองของนิวตันสมการเวกเตอร์ f เท่ากับมวล m คูณกับเวกเตอร์ความเร่ง a ซึ่งเขียนในรูปสมการเวกเตอร์ของการเคลื่อนที่รอบจุดหนุนได้เป็นเวกเตอร์ทาวเท่ากับ i คูณกับเวกเตอร์อัลฟาเมื่อทาวคือทอ I คือโมเมนต์ความเฉื่อยและอัลฟาคือความเร่งเชิงมวลในตอนนี้เราจะอธิบายว่าเหตุใดคาบจึงไม่เปลี่ยนเมื่อเราเพิ่มมวลที่ปลายของเชือกแต่คาบเปลี่ยนไปถ้าเราติดมวลที่กึ่งกลางเชือกเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีสมการของคาบของวัตถุทั่วไปที่แหวนรอบแกนจะขึ้นกับความยาวจากจุดหมุนถึงจุดกึ่งกลางมวลคือ I โมเมนต์ moment, ความเฉื่อยและมวลทั้งหมดเราพบว่าในกรณีของมวลหนึ่งก้อนหรือสองก้อนที่ติดกับปลายเชือกจะให้ค่าคาบที่เท่ากันอย่างไรก็ตามถ้าติดมวลก้อนหนึ่งที่กึ่งกลางเชือกค่าคาบจะลดลงประมาณเท่ากับรากที่สองของห้าหรือหกเท่าซึ่งเท่ากับ 0.913 จากข้อมูลการทดลองค่าค่าเท่ากับ 1.14 วินาทีขณะที่ค่าค่าที่คำนวณจากทฤษฎีเท่ากับ 1.15 วินาทีจากกิจกรรมนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจเรื่องลูกตุ้มทั้งหลักการพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการแกว่งของลูกตุ้มหลังการทดลองคุณสามารถอธิบายแนวคิดเรื่องทอโมเมนต์ความเฉื่อยและจุดศูนย์กลางมวลภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอนี้นำเสนอความเกี่ยวข้องของเวกเตอร์แรงความเร็วและการกระจัดของมวลที่ติดกับเชือกและทอกการกระจัดเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมของลูกตุ้มการเปลี่ยนแปลงของการแกว่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมแนวคิดเรื่องเวกเตอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งขนาดและทิศทางแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการที่ผู้เรียนได้สนุกกับความท้าทายในการทำการทดลองด้วยตัวเขาเองซึ่งนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส
ในกิจกรรมทำเองคิดเอง